ஹாலிடேஸ் நாளே அது நம்ம ஜி டி ஹாலிடேஸ் தான் ஜி டி ஹாலிடேஸ் சவுத் இந்தியாஸ் நம்பர் ஒன் டிராவல் பிராண்ட் யூ நோ யூ ஆர் ஸ்பெஷல் வென் யூ ஆர் வித் ஜி டி ஹாலிடேஸ் மக்களே நீங்க லிட்டில் டாக்ஸ் சேனல் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க இதுக்கு மானாவாரியா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறக்காம மானாவாரியா பெல் அடிங்க So thank you sir for your office to sit here. Now, I'm going to relax. One of the questions is the audience is going to ask you. First, I'm going to start with the banker. Why are you going to London? Why are you going to London? Why are you going to the butcher? 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 See, the butcher is something that uh, is very close to my heart. குக்கு கோமாலியில் அவங்க என்ன வேணான்னு சொல்கிற மாதிரி நான் நடந்துக்கவும் மாட்டேன் அவங்க வேணான்னு சொல்லவும் மாட்டாங்க நான் இல்லாமல் இருக்கிற வாய்ப்பு வந்து ரொம்ப கம்மி நான் கண்டிப்பாக இருப்பேன் ஏன்னா அது வந்து இன்டகரல் பார்ட் ஆஃப் திஸ் ஷோ நான் வந்து அங்கே பண்ணுறது என்ன பியூட்டின்னா அது தாமுவாக இருக்கட்டும் நானாக இருக்கட்டும் புகழ் குரேஷி பரத் யாராக இருக்கட்டும் அங்கே இருக்கிற எல்லாருமே குக்ஸ்லேருந்து கோமாலி இருக்குது எல்லாரும் நாங்கள் எல்லாருமே வந்து நாங்கள் நாங்களாக இருக்கிற ஒரு இடம் இட்ஸ் அ பிளேஸ் வேர் நான் என் காலேஜில் என் ஸ்கூலில் என் ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரிலேட்டிவ்ஸ் கூட எப்படி இருப்போம் அப்படி தான் இருப்பாங்க ஸோ உண்மைக்குமே நான் அங்கே வந்து எல்லோரும் பார்த்து பயப்படுற மாதிரி ஒரு சித்தப்பா கேரக்டர் என்னுடைய கேரக்டர் அப்படி தான் நான் கூண்டா மாதிரி சுற்றிட்டு இருப்பேன் எவ்வளோ வேணா அடிப்பேன் எதை வேணா தூக்கி போடுவேன் எது எப்போ எது நடக்கணும்னு சொல்ல முடியாது அவன் எது வேணுன்னே என்னை சீண்டு மூட்டுறதுக்கு பண்ணுவாங்க அதில் மெயினாக புகழும் குரேஷும் வந்து என்னை வேணுன்னே வெறுப்பேற்றதுக்கு எதாவது ஒன்று பண்ணுவாங்க ஸோ அடி எவ்வளோ பலமாக விழுவது தான் காம்படிஷன் உனக்கு ஜாஸ்தி வந்து தான் எனக்கு ஜாஸ்தி வந்து அது மாதிரி தான் இருக்கும் பிகாஸ் தே ஆர் ஸோ லவபுள் என்னோட என் ஃபேமிலி கூட நான் அவ்வளோ க்ளோஸாக இருக்க மாட்டேன் தோணும் சில சமயம் நான் அவ்வளோ க்ளோஸாக இருப்பேன் பதினாலு பதினஞ்சு அவர் நடக்கிற அந்த ஷூட்டிங் வந்து ஒரு மணி நேரம் தான் வரும் அந்த பதினாலு அவர் வந்து எங்களுக்கு தெரியும் என்னெல்லாம் நடந்திருக்கும்னு அதெல்லாம் போட்டால் ஒரு ஜெயிலர் மாதிரி போகும் அது அது மாதிரி இருக்கும் ஸோ அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல் மொமெண்ட்ஸ் நான் வந்து ஐ ஹேட் டு கோ ஃபார் திஸ் ஹாலிடே ஒரு இருபது நாள் நான் லண்டனில் ரொம்ப நாள் முன்னாடி கமிட் பண்ணியிருந்த ஒரு காரணத்துக்காக போக வேண்டியிருந்தது அதனால் ஒரு மூணு நாள் என்னால் ஷூட்டுக்கு போக முடியல அதனால் மூணு வாரம் நான் வந்திருக்க மாட்டேன் ஆமாம் ஸோ அது தட் ஸோ ஹேப்பன் டியூரிங் தி ஃபைனல் லாஸ்ட் சீசன் எண்டு டைமில் அது வந்திருக்கும் பட் நான் ரொம்ப ரிக்ரெட் பண்ணேன் இருக்க முடியலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ குக்கூத் கோமாலி நான் இல்லாமல் இருக்காது கிளீன் அண்ட் கிளியர் கிளாரிஃபிகேஷன்ப்பா இது இதே வந்து நிச்சயமாக அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய ட்ரீட் தான் நிம்மதியாக இருப்பாங்க இனிமேல் ஸோ பச்சர் இல்லாமல் சிடபிள்யூ சி எனக்கு எனக்குமே அது வந்து என்னுடைய பிரேக் ஆஃப் எனக்கு வந்து ஆர் இப்போ ஜூலையில் முடித்தோம் எனக்கு யூஸ்வலி ஜனவரியில் ஆரம்பிக்கும் சீசன் ஸோ அந்த ஆறு மாதம் எனக்கு பிரேக் அடித்த பிறகு இட்ஸ் அன் இச் என்ன இன்னும் சிடபிள்யூசி கால் வரல என்றைக்கு டேட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இட் இட் இல் பி தேர் சீசன் டூ முடிஞ்ச போது அதோட எதிர்பார்ப்பு வந்து கிட்டத்தட்ட பிக் பாஸுக்கு ஈக்குவலாக அதுக்கு தாண்டுற மாதிரி இருந்த ஒரு சீசன் அது சீசன் த்ரீ வந்து சீசன் டூவோட எதிர்பார்ப்புனால ஒரு ஒரு படையப்பாக்கு அப்புறமா வர ஒரு படம் வந்து படையப்பாக்கு விட ஜாஸ்தியாக இருக்கணுன்றது மாதிரி இருந்தது பட் சீசன் த்ரீ வாஸ் லிட்டில் லோ சீசன் ஃபோர் வந்து சீசன் டூ ஈக்குவலாகவும் சீசன் டூக்கு பெட்டராகவும் இருந்த மாதிரி ஒரு 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 டிஆர்பி அது ரேட்டிங்ஸ் எல்லாம் வந்தது ஸோ சீசன் ஃபைவ் வி ஹவ் வி ஹவ் காட் அ கேப்சர் மீடியா மேசன்ஸ்ன்ற அந்த ஆர்கனைசேஷன் தான் வந்து அதை கான்செப்ஷலைஸ் பண்ணுறது பார்த்திபன் ஆகட்டும் ரோஃபா ஆகட்டும் மீடியா மேசன்ஸ் டீம் ஆகட்டும் அவங்கெல்லாம் வந்து தேர் தேர் ஸ்டால் வாட்ச் அண்ட் வாட் தேர் பீன் டூயிங் ஸோ தே கேம் அவுட் வித் த லோக்கல் ஃபீல் சாப்பாடெல்லாம் வந்து ஃபாரின் சாப்பாடு இல்லாமல் இந்தியன் சாப்பாடு மாதிரி பண்ணலாம் இந்தியன் டாஸ்க்ஸ் மாதிரி கொடுக்கலாம் டிசிஷன்ஸ் எல்லாம் வந்து கொஞ்சம் இந்தியன் பேஸ்டாக இருக்கட்டும் ஜனங்களுக்கு கனெக்ட் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி ஸோ அது மாதிரி இப்போ சீசன் ஃபைவ்க்கும் அவங்க வந்து நிறைய புது புதுசு புதுசாக வித்தியாசமாக யோசிச்சுட்டு இருக்காங்க ஸோ ஐம் ஷுர் தட் சீசன் ஃபைவ் இஸ் சம்திங் தட் பீப்புள் பி லுக்கிங் ஃபார்வர்ட் டு நிச்சயமாக நாங்களும் ரொம்ப ரொம்ப வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஆக்சுவலி அதில் லாஸ்ட் டே ஆஃப் ஷூட்டு ஆக்சுவலி அது லாஸ்ட் டே அப்போ நாங்கள் சின்னதாக அந்த இதில் பார்க்கும்போதே நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அது ரொம்ப நேரம் ஃபுட்டேஜ் பட் நாங்கள் பார்க்குறது ஒரு ஒன் ஹவர் டூ ஹவர்ஸ் மேக்ஸ் ஸோ அதில் எல்லாருமே எமோஷ்னல் ஆகி குறிப்பாக நீங்கள் கதறி அழுத மூமெண்ட்ஸ்லாம் இருந்தது ஸோ எமோஷ்னல் இல்லையா அது ஏன்னா நியர்லி டென் குக்ஸ் அவங்களுக்கு பத்து கோமானிங்க நாங்கள் மூணு பேர் பதி பதிமூணு பேர் நடுவில் மணிமேல வர வந்துட்டு ஹோஸ்ட்டாக வந்தா ஸோ கிட்டத்தட்ட ஒரு
ஸோ அவ்வளோ நேரம் ஒன்றா இருக்கிறதுனால எவ்ரிபடி நோஸ் என்னடா ஓப்பனிங் போகிறியா என்ன பார்பர் ஷாப் ஓப்பன் பண்ணுறியா என்ன கல்யாண மண்டபம் ஓப்பன் பண்ணுறியா அப்படி நான் புகழை கலாச்சிட்டு இருப்பேன் குரேஷி லண்டன் என்னடா லண்டனில் போய் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு நான் ஒன்றும் உங்களை மாதிரி தேம்ஸ் நதியில் வழிக்கு விழலாம்னு ஸோ ஆஃப் த கேமரா அடி வாங்கிட்டு இருப்பானுங்க ஸோ உட்காந்து சாப்பிடும் போதுண்ணா ஸோ நான் வந்து எல்லா ஷூட்லையுமே இது வரைக்கும் இந்த நாலு சீசனில் பை காட்ஸ் கிரேஸ் மொத்தமாக ஒரு எண்பது நாள் ஷூட் பண்ணியிருப்பேன் அது ஒரு எழுபத்தஞ்சு நாள் நான் சமைச்சிருப்பேன் ஸோ நான் சமைச்சனா வந்து நான் ஒரு நூறு பேருக்கு சமைப்பேன் ஓகே ஸோ அது ஏதாவது ஒன்று சமைப்பேன் அது ஒரு செட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு கேமராமேன்லேருந்து எடிட்டர்ஸ்லேருந்து எல்லாருக்கும் கன்சோல்லேருந்து எல்லாருக்கும் சமைப்பேன் நான் ஸோ அதை அதை வந்து இட்ஸ் அ வெரி டச்சி மூமெண்ட் எல்லோரும் வருவாங்க இன்றைக்கி என்ன செட் பண்ண போகிறீங்க எனக்கு இது பண்ணி கொடுங்க சிவாங்கி இது வேணும்னு கேட்பான் புகழ் அது பண்ணி கொடுங்கம்மா ஏதாவது ஒன்று சமைப்பேன் ஸோ அதெல்லாம் வந்து முடிகிற அன்றைக்கி வந்து அதெல்லாம் ஞாபகம் வரும் புரியுது அது வேறு டிஜே பிளாக் அதுக்காக சோகமான பாட்டெலாம் போட்டு எங்களை அழ வைக்கிறதுக்கே பாட்டெலாம் போடுவான் டைரக்டர் வேறு சொல்லுவார் ஷேஃப் இங்கே தான் நீங்கள் அவன் அடிச்சிங்க ஷேஃப் இங்கே தான் வந்து வழிக்கு முந்தான் ஷேஃப் அப்படின்வான் ஏன்டா இதெல்லாம் ஞாபகப்படுத்துறீங்க அப்படின்வான் ஸோ வெரி 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 க்ளோஸ் டு த ஹார்ட் டச்சி டைம்ஸ் அண்ட் இட் இஸ் ஸோ ஜெனியன் ஃப்ரம் த ஹார்ட்னு சொல்லுவாங்க இட் இஸ் ஸோ ஜெனியன் எல்லாருக்குமே சுனிதாலாம் வந்து தேம்பி தேம்பி அழுதா தமிழ் தெரியாமல் இங்கே வந்து அசாம்லேருந்து வந்து இங்கே கற்றுக்கிட்டு மீ நான்லாம் பேசும்போது வந்து ஒரு லைனை பத்து அர்த்தத்தில் பேசுவேன் ஸோ நான் நான் ஷூட் நடந்துகிட்டே இருக்கோம் நான் பேசுகிறது வந்து ஷேஃப் இதில் எதுவுமே போட முடியாது ஷேஃப் அப்படின்னு பார்த்துவேன் ஸோ அது அது மாதிரி பேசுவேன் நான் ஸோ என் என் கேரக்டர் எப்படி இருக்குன்னா பருத்தி வீரன் சரவணன் கேரக்டர் மாதிரி இருக்கும் அப்படி தான் இருப்பேன் நாங்கள் ஸோ எங்களுக்கு யாருக்குமே ஸ்கிரிப்ட் கிடையாது புரியுது எங்கள் யாருக்குமே வந்து என்ன பண்ண போகிறோம் தெரியும் மேக்ஸிமம் வி வில் நோ இஸ் அடுத்த ஹிண்ட்ரன்ஸ் இது வரப்போகுது ஷெஃப் அடுத்த டாஸ்க் இது வரப்போகுது ஷெஃப் தான் எங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்குமே தவிர எவன் என்ன என்ன பண்ணியிருக்கான் என்ன பண்ண போகிறான் எதுவுமே எங்களுக்கு எத்தனை எவ்வளோ தூரம்னா மானிட்டர் கிட்ட வந்து பார்க்க விட மாட்டான் பார்த்திபன் ஏன்னா கோமாலிங்களுடைய கெட்டப் தெரிஞ்சு போயிடும் உங்களுக்கு எனக்கு அந்த ரியாக்ஷன் கிடைக்காது நீங்கள் சர்ப்ரைஸாகவே இருக்குங்க ஷெஃப் நீங்கள் அதை பார்க்காதீங்க அவங்க உள்ளே இருக்காங்க ரூமில் இருக்காங்க அங்கே கேமராஸ் இருக்குது மானிட்டரில் தெரியும் நீங்கள் வந்து இந்த இந்த இதுதான் போட்டிருக்கான் அப்படின்னு சொன்னால் கெட்டப் தான் போட்டிருக்கானா என்ட்ரி பண்ணும்போது உங்கள் கே உங்கள் மொமெண்ட்ஸ் கேப்சர் பண்ண முடியாது அந்த அளவுக்கு ஹில் ப்ரொடெக்ட் ஓகே அண்ட் இட் வில் பி இம்ப்ராம் டு அங்கே நடக்கு மிஞ்சி மிஞ்சி போனால் புகழ் அங்கே பேசுறது என்கிட்ட பார்த்தி பண்ண சொல்லுவான் ஷெஃப் உங்களை பற்றி இப்படி பேசிகிட்டு இருக்கான் அப்படின்னு நான் பின்னாடி போய் சூடு வைப்பேன் அது அது தான் நடக்குமே தவிர பட் தெர் இஸ் நத்திங் தட் இஸ் மேட் அப் புரியுது ஆல் அங்கே நடக்குது பிகாஸ் இது எல்லாம் ஒரிஜினலாக அங்கே நடக்கிறதுனால முடியல அன்னைக்கு எல்லாருக்கும் அதெல்லாம் ரொம்ப வருத்தமாக இருக்கும் நிச்சயமா அது குறிப்பாக குரேஷி அவர்கள் வந்து இன்னொருட்டி அப்படி அழுதாரு அது சுத்தமாக அன்எக்ஸ்பெக்ட் குரேஷி வந்து ஃபென்டாஸ்டிக் பர்ஃபார்மர் அவன் வந்து ஃபென்டாஸ்டிக் பர்ஃபார்மர் ஃபென்டாஸ்டிக் ஹியூமன் பீங் ரொம்ப நல்லா பையன் அவன் புகழுக்கெல்லாம் சீனியர் அவன் பயங்கர டேலண்டட் அவனுக்கு அந்த ரெக்கக்னேஷன் வந்து அவங்க குக் வித் கேபி கலக்கப்போவது யார் அதிலெல்லாம் வந்து அவங்கள வந்து என்னதான் அவங்க பேர் எடுத்து டைட்டில் வின்னரா இருந்தாலும் குக்வித் கோமாலில எல்லார் வீட்டில் ஒரு மனுஷனை ஆனது ஆக்குனது வந்து குக்வித் கோமாலி ஸோ அந்த அந்த பேர் வந்து அந்த ரீச் கிடைச்சது வந்து இந்த இந்த ப்ரோக்ராம்னால இந்த ப்ரோக்ராம் இன்னைக்கு முடிச்சு போகிறேன் இதெல்லாம் நான் மிஸ் பண்ணுவேன் அப்படின்ற ஆதங்கத்தில் ப்ளஸ் நெக்ஸ்ட் சீசன் வருமா அப்படி வந்தால் நம்ம இருப்போமா இதெல்லாம் இருக்கும் மண்டலம் ஓடிக்கிட்டு இருக்கும் ஆமாம் ஸோ ஆல் தீஸ் திங்ஸ் அவனை வந்து அவன் ரீச் பண்ண இடம் வந்து அவனே நம்ப முடியாத ஒரு இடத்த அச்சீவ் பண்ணதுனால அவனே அறியாமல் வாழ்ந்துட்டான் என்னை இந்த மாதிரி கொண்டு போய் நிறுத்தினது இந்த ப்ரோக்ராம் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் அண்டு ஒவ்வொரு லைனுக்கும் தகுதியான ஆள் அவன் அவ்வளோ பர்ஃபார்ம் மெனக்கடுவான் அவ்வளோ பர்ஃபார்ம் பண்ணுவான் நேச்சுரலி பண்ணுவான் அந்த அந்த நேரத்தில் சும்மா இது மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னுவான் வேணு நீங்கள் பிரியாணி பண்ணுவீங்களா நீங்கள் பிரியாணி என்ன போட்டீங்க அப்படின்னுவான் என்கிட்ட எத்தனை வருஷம் கற்றுக்கிட்டீங்க அப்படின்னு ஏதாவது ஒன்று சீண்டு முட்டிக்கிட்டே இருப்போம் ஏதாவது ஒன்று பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம் அவரும் புகழும் ஏதாவது ஒரு நோண்டும் போது நீங்கள் ஒரு ரியாக்ஷன் ஒன்று கொடுப்பீங்க ஒரு முறைப்பொண்ணு பார்ப்பீங்க பாருங்க அட்டி ஒரே ஒரு வாட்டி எங்களுக்கு அது அடுத்து இவர் என்ன சம்பவம் பண்ண காத்திருக்காரோ அப்படின்னு வேற எதுலயாவது அது ஆப்பு வந்துடும் கன்ஃபார்ம் வந்துடும் ஆனா வேற எதுலயாவது வந்துடும் மாட்டிப்பாங்க கிரேட் புகழ்லாம் வந்து பதினெட்டு படம் பண்ணிட்டான் இப்ப ரெண்டு படத்தை ஹீரோவா பண்றான்
இவர் அடிச்சாருன்னா இவருக்கு அவங்க அவங்க வந்து பர்ஃபார்மன்ஸ் அவங்க பேர் கிடைக்கும் அவங்களுக்கு அந்த அந்த ஒரு மைலேஜ் கிடைக்கும்ன்றதும் உருவாயிடுச்சு நிச்சயம் ஃபைனலி வந்து சிவாங்கி அவர்களே ரொம்ப எமோஷனலாக ஷேர் பண்ணியிருந்தாங்க திஸ் இஸ் மை லாஸ்ட் சீரியஸ் அந்த கொஸ்டின் வந்து இருந்தது கோமாலியாக இருந்தாங்க குக்காக டெவலப் பண்ணாங்க ஷி ஹஸ் டன் எக்ஸலண்ட் ஜாப் அது ஃபைனலிஸ்டாக வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃபைனலிஸ்டாக வந்தாங்க ஸோ எக்ஸலண்ட் ஜாப் கடைசியாக ஓகே ஐ மிஸ்ஸிங் திஸ் அப்படின்ற மாதிரி ரொம்ப எமோஷனலாக கன்வே பண்ணி அங்கேயும் அழுதுருந்தாங்க ஸோ யோ வேர்ட்ஸ் அபவுட் சிவாங்கி இஸ் லைக் மை டாட்டர் என் பொண்ணு எப்படியோ அது மாதிரி தான் சிவாங்கி எனக்கு ரொம்ப மெனக்கட்டா சமையல் வந்து அவள் என்னன்னா ரொம்ப ட்ரோல் பண்ணாங்க எல்லாரும் என்ன நினைச்சிட்டாங்க விஜய் டிவி வந்து சிவாங்கி தான் வின் பண்ண வைப்பாங்க ஃபேவர் பண்ணுவாங்க சிவாங்கி தான் வின் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி சி பீப்புள் டே டோன் ஹவ் பிரெயின்ஸ் கமெண்ட் பண்ணுறவங்க பேசுகிறவங்களுக்கு வந்து அறிவு சுத்தமாக கிடையாது எவ்வளோ ஹர்ட் ஆகும் அவங்க எவ்வளோ இப்போது மவுண்ட் எவரெஸ்ட் ஒருத்தன் கிளம்புறதுக்கு ஆறு வருஷம் ஆறு வருஷம் ட்ரைனிங் எடுத்து உடம்பெல்லாம் குறைச்சி செஞ்சுட்டு ஆ நீ ஹெலிகாப்டர் ஏறி போயிடுவேன் அப்படின்னு சொன்னால் அவன் போட்ட ஹார்ட் ஒர்க்குக்கெல்லாம் ஒரு ஒரு அர்த்தமே இல்லாமல் போயிடும் அது மாதிரி அவன் வந்து ராத்திரி ஒரு மணிக்கு அந்த ரெஸ்டாரண்ட் மூடுவாங்க ஒரு மணிலேருந்து காத்தான் அஞ்சு மணி வரைக்கும் அந்த ஷெஃப் கிட்ட ட்ரைனிங் எடுப்பான் அவன் சரவணன்லாம் வந்து தி பார்க் ஹோட்டலில் வேலை செஞ்சவன் ஷெஃப் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஷெஃபாக இருந்தவன் சூ ஷெஃபாக இருந்தவன் காண்டினெலாம் பிரித்து மேஞ்சிடுவான் அவன் நானெலாம் ஒன்றுமே கிடையாது அவங்கிட்ட ட்ரைனிங் எடுத்திருக்காங்க அது எத்தனை நாள் ஆறு மாதம் ட்ரைனிங் ஆறு மாதம் ட்ரைனிங் எடுத்த பிறகு தான் அவன் வந்து குக்காகவே கன்ஃபார்ம் பண்ணான் நான் ஓகே நான் ஓகே நான் கொஞ்சம் தெரிஞ்சு ஏன்னா அவன் கோமாலியாக இருக்கிற வரைக்கும் அவனுக்கு வெந்தயம் எது தனியாக எதுன்னு கூட தெரியாது அந்த மாதிரி இருந்தாங்க so when she became a cook she wanted to equip herself she went she could took training or manushanala kandipa idana adainu nu aasa patta seiya mudiyundrathu or example she vaangi ava vandu paattu la evlo per eduthalo adukku 100 madanga jaasti per cook aduthaa so enak avlo varutha avulukku na finals la na vandu avula na win panna vekkala appdi sonna enak romba manasu manasu kashtam andha or or product vandu naanga anticipate pandra alavukku varala ரொம்ப அன்ஃபார்ச்சுனேட் இந்த சீசன் ஃபுல்லாக அவர் பர்ஃபார்ம் பண்ணதுக்கு நான் கொடுத்துருக்கணும் அவனுக்கு செகண்ட் பிளேஸோ தேர்ட் பிளேஸோ கொடுத்துருக்கணும் பட் அன்னைக்கு அந்த டாஸ்க் தான் மேக்கர் புரியுது இந்த கிங் மேக்கர் அந்த டாஸ்க்கில் அவள் அன்னைக்கு அதுக்கு வர முடியல அதனால் ஷி லாஸ்ட் இட் ஷி கேம் இந்த ஃபோர்த் பிளேஸ் நான் போட்ட மார்க்கில் அவளுக்கு நாலாவது இடம் ஸோ த்ரீ பிளேஸஸில் ஃபோர்த் பிளேஸ் வந்தா அவ ட்ரால்ஸ் பற்றி பேசும்போது செஃப் சரவணன் அவரை இன்டர்வியூ பண்ணியிருந்தோம் இப்போ தான் அவரும் மென்ஷன் பண்ணியிருந்தாரு என்னென்னா ஒரு ஸ்டேஜுக்கு மேலே அவங்க என்ன சொல்லிட்டாங்க நான் எப்படி இருந்தாலும் ஃபைனல் ஃபைனலில் ஜெயிச்சா கூட ஃபேவர் பண்ணிட்டாங்க அந்த அந்த நேம் ஒன்று பில்ட் ஆகிடுச்சு அது இருக்கும் தானே அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் அவங்களுக்குள்ள வந்துடுச்சு பரவாயில்ல நான் நான் என் பெஸ்ட்டு நான் கொடுத்துட்றேன் அப்படின்ற ஒரு ஜோனுக்கு அவங்க வந்துட்டாங்க அப்படின்னும் போது அந்த ஒரு அவங்க எதிர்த்தாருங்க ஒரு ஒரு சாதிக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு மனுஷனை இந்த மாதிரி விஷயம் எவ்வளோ கீழே இறக்கி விடுது பாருங்க தேர்ட்டி திங் ரொம்ப வேர்ஸ்ட் திங் அது ஜனங்க பண்ணுறது அச அசியூம் பண்ணிக்கிறது எவ்வளோ ஜட்மெண்டலாக இருக்காங்க உங்களுக்கு என்ன உரிமை இருக்குது அவங்கள ஜட்ஜ் பண்ணுறதுக்கு யூ டோன்ட் ஹாவ் எனி ரைட்ஸ் ஏன் சி இட் இஸ் அவங்க டேலண்ட் அவங்க கஷ்டப்பட்டுருக்காங்க வீட்டில் உங்கள் வந்து ஃபோனை நொட்டிக்கிட்டு ஏதாவது ஒன்று போட்டுக்கிட்டு ஒரு 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 கமெண்ட் அடிக்கிறது வந்து ரொம்ப ஈஸி நீ என்ன சாதிச்ச வாழ்க்கையில் அந்த கமெண்ட்டை போடுறதுக்கு உனக்கு என்ன தகுதி இருக்குது அதை போடுறதுக்கு அதெல்லாம் யோசிக்கிறது இல்லை அவங்க ஸோ அது எவ்வளோ பாதிக்குதுன்னு அவங்களுக்கு புரிய மாட்டேங்குது அவங்க அச்சீவ் பண்ணியிருப்பாங்க அவங்க வின் பண்ணியிருப்பாங்க அவங்களுக்கு அந்த கான்ஃபிடென்ஸ் இருந்து இருந்தால் வின் பண்ணியிருப்பாங்க அவங்களே அவங்க முடிவு பண்ணிக்கிட்டாங்க இது வந்து நான் வின் பண்ண கூட அதை என் திறமைன்னு சொல்ல மாட்டாங்க ஃபேவர் பண்ணிட்டாங்கன்னு சொல்லுவாங்கன்னு சொல்லிட்டு ஸோ வெரி அன்ஃபார்ச்சுனேட் இனிமேல் அவங்க இருக்க மாட்டாங்க சீடபிள் கண்டிப்பாக ஏன்னா சீடபிள்ஸ் வந்து கோமாலியாக இருக்கிறவங்க மட்டும் தான் ரிப்பீட் பண்ண முடியும் குக்காக இருக்கிறவங்க ரிப்பீட் பண்ண முடியாது இதுக்கு மேலே கடவுள் தேவையில் அவன் வந்து எங்களை மாதிரி ஜட்ஜாகி வரணும் ஒரு நாள் சீக்கிரமாக இல்லை கண்டிப்பாங்க நம்ம நிறைய பாசிட்டிவ் சொல்லணும் ஒரு டி விற்கிறவர் வந்து ஒரு நாட்டோட பிரதம மந்திரி ஆக முடியும் ஒரு ஷூ தைக்கிறவர் வந்து அமெரிக்காவோட ஜனாதிபதி ஆக முடியும் லைட் இல்லாமல் ராமேஸ்வரம் தெருவில் படித்தவர் வந்து ராக்கெட் சயின்டிஸ்ட் ஆகி ஜனாதிபதி ஆக முடியும் இந்தியாவுக்கு அப்படின்லாம் நம்ம நம்ம வாழ்நாளில் நம்ம பார்த்த விஷயங்க ஃபஸ்ட்டுலாம் சோஷியல் மீடியாவில் ரியாக்ட் பண்ண மாட்டீங்க பட் ஒரு ஸ்டேஜில் உங்களே ரியாக்ட் பண்ண வச்சுட்டாங்க ஒரு சில நெகட்டிவ் இல்லை வாங்கின கடனையும் வாங்கின வார்த்தையும் திருப்பி கொடுத்துருக்கணும் வச்சுக்கூடாது அது என் பாலிசி எவனா இருந்தாலும் சரி நீ யாராக வேணா எனக்கு அவ்வளோ நான் நான் ஸோ எனக்க
then it becomes a game புரியுது அதுக்கு அப்புறம் விளையாடுறது தான் ஆமா எனக்கு டெய்லி அரை மணி நேரம் டைம் இருக்கும் நானும் எல்லாம் விளையாடுவேன் விளையாடுவேன் உனால மட்டும் தான் கமெண்ட் போட முடியுமா என்ன அந்த சோலுக்கு வந்துட்டீங்க ஆ கண்டிப்பா அவரே கொண்டு வர வெஸ்டிங்களே ஓகே அண்ட் மைம் கோபி அவர்கள் வின்னரா வந்தது அவருடைய அந்த கடைசி பெர்ஃபார்மன்ஸ் एक्चुअली எல்லாருக்குமே ஒரு மாதிரி கங்காங்க வச்சிட்டாங்க நிச்சயமா இல்ல பயங்கரமான ஆர்டிஸ்ட்ங்க அவர் ஆர்டிஸ்ட்லாம் விடுங்க ஒரு ஃபேண்டாஸ்டிக் ஹியூமன் பீங் உங்களுக்கு <laughs> 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 ஒரு பிரமிப்போட நான் பார்த்தேன் சமையல் பற்றி சார் கூட தெரியாத ஆளுங்க அவர் எதுவுமே தெரியாது அவருக்கு வரும்போது நடுவில் ஆளுக்கு கிடைக்கலன்னு சொல்லிட்டு அவர் அப்ரோச் பண்ணி அவரை வந்து ஒத்துக்க வச்சு கூட்டணும் வந்து நீங்கள் சமையல் பண்ணுங்க நீங்கள் நல்லா பண்ணுவீங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒத்துக்க வச்சு கூட்டணும் வந்தது அவர் எப்படி அதை கற்றுக்கிட்டு அவரும் ஒரு ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டல் செஃப்பை வச்சு அவரும் கற்றுக்கிட்டு ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு டாஸ்க்கு புதுமையாக பண்ணணும் சொல்லி அதுக்காக மெனக்கட்டு சரி நம் நான் சமைக்க அது பெரிய விஷயமே இல்லை எனக்கு அதான் தொழில் அவர் கேமரா எடுக்கிறது ஒரு பெரிய விஷயமே இல்லை அவருக்கு அவர் தூக்கத்தில் இருந்தால் கூட அவர் ஷார்ட் வைப்பார் லைட்டிங் எப்படி இருக்குன்னு தெரிஞ்சிடும் அவருக்கு ஆனால் இந்த விஷயம் தெரியாத ஒருத்தன் அதில் வந்து சாதிக்கிறது இருக்குது பாருங்கள் அது உண்மையான சாதனை அது இந்த குறுகிய காலத்தில் இந்த ஆறு மாதத்துக்குள்ளே ஒரு ப்ரூவ் பண்ணி அந்த டைட்டில் வாங்கிறதெல்லாம் வந்து அவருக்கு அது எவ்வளோ முக்கியமோ இல்லையோ சராசரி மனுஷனுக்கு அது ரொம்ப முக்கியம் எல்லாராலையுமே சாதிக்க முடியும் இதுக்காக நீ வந்து ஐம்பது வருஷம் கஷ்டப்படணும்னு அவசியமே இல்லைன்ற ஒரு எடுத்துக்காட்டு இது ஸோ ஒரு விஷயத்த நீ கண்டிப்பாக தீர்மானமாக அதை வேணும்னு அதுக்கு அதை நோக்கி நீ பயணித்து அதுக்கான உண்டான பிரயத்தனத்தை நீ பண்ணினா சத்தியமாக கிடைக்கும் அப்படின்றதுக்கா எடுத்துக்காட்டு வந்து இந்த மாதிரி சில நபர்கள் ஸோ இது இது ரொம்ப மோட்டிவேட்டிங் அவர் அவர் விண்ணான அடுத்த செகண்ட் அந்த அஞ்சு லட்சத்தை எடுத்து கேன்சர் பேஷண்ட்ஸ்க்கு கொடுத்துட்டாருங்க அதான் குக் வித் கோமாலி தட் ஷாட் குக் வித் கோமாலி பாலா ஒரு கோமாலியாக இருப்பான் அவன் பைசா பத்து பத்து ரூபா இருக்காது அவன் ஜிபே பண்ண சொல்லுவான் பத்து ரூபா ஒரு ஒரு கவிதை சொன்னால் பத்து ரூபா கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பத்து ரூபா வாங்குவான் அவன் கிட்ட காசு இருக்காது டீ குடிக்கிறதுக்கு அவன் கொண்டு போய் ஒரு லட்ச ரூபா கொடுப்பான் யாருக்காது அவன் வின் பண்ண மிக்சி தூக்கி இன்னொரு கோமாலி கொடுப்பான் எனக்கு வேணாங்க என்கிட்ட ஒரு மிக்சி இருக்குங்க நீ எடுத்துக்கோ புகழ் வின் பண்ணுது அப்படியே பாலா புக அப்படியே கொடுத்துனா புகழ்லாம் வந்து நேற்று பத்தில் வேலை செஞ்சுவேன் அவன் எது கடத்தாலும் எடுத்துகிட்டு போவான் நானாக இருந்தேன்னா ஒரு மண்ணை கூட விட்டுருக்க மாட்டேன் எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு போயிருப்பான் அவன் அப்படியே எடுத்து கொடுப்பான் எடுத்துங்க சார் நீங்கள் எடுத்துங்க அவனை கொடுக்கலாம் அந்த கோமலைக்கு எதுவுமே கிடைக்கல இவ்வளோ மாதம் அவனுக்கு கொடுத்துடலாம் அப்படின்னு அது மாதிரி கோபி வின் பண்ண அந்த அஞ்சு லட்சம் ரூபா இத்தனை மாதத்துடைய ஹார்ட் ஒர்க் அஞ்சு லட்சன்றது ரொம்ப பெரிய விஷயங்க ரொம்ப பெரிய விஷயம் அந்த அஞ்சு லட்சத்தை எடுத்துகிட்டு அப்படியே அடுத்த செகண்ட் இது எனக்கு இல்லைங்க இது வந்து இந்த தம்பி வந்து கேன்சர் பேஷண்ட்ஸ்க்காக நிறைய பண்ணுறா அடுத்த செகண்ட் கொடுத்தாருங்க இட் வாஸ் ஸோ இம்பார்ட் அதெல்லாம் வந்து மனசு ரொம்ப அதெல்லாம் தான் அப்படி இருக்காங்க ஆமாம் பாலாவை எவ்வளோ மிஸ் பண்ணிங்க ஒரு 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 சீசன் தான் வந்தார் ஒரு எபிசோட் தான் பட் ஆனால் நிறைய பேர் பாலா வந்து பாலா வந்து செல்லக்கூடிய தங்கமான பையன் ரொம்ப நல்ல பையன் ரியலி மிஸ் அவன் ரொம்ப மிஸ் பண்ண சீசன் ஃபோரில் வந்து நான் ரொம்ப மிஸ் பண்ணேன் அவன் வந்தா அன்னைக்கு வந்து நான் ஓடி போய் கட்டி பிடிச்சிட்டானே செட்டு ஓடி போய் அவன் கட்டி பிடிச்சி இழுத்துனு வந்தேன் எதனால் அவன் ரொம்ப பிடிக்கும்னா ஹீஸ் ஸோ ஸ்பான்டேனியஸ் அண்ட் ஹீஸ் ஸோ ட்ரூத்ஃபுல் அவன் ப அவன் பண்ணுற விஷயம்லாம் வந்து நிறைய பேர் பண்ண முடியாதுங்க அவன் அவன் பார்த்துக்கிற அளவு குழந்தைங்க அவன் ப படிப்புக்கு கொடுக்குறது சாப்பாடு கொடுக்க பெரியவங்க வயசானவங்க அனாத ஆசிரமத்துக்கு பண்ணுறதெல்லாம் வந்து நிறைய இருக்கிறவங்க கூட பண்ணுறது கிடையாது அவன் அது மாதிரி பண்ணிகிட்டு இருக்கான் அவனுக்கும் அவன் அவன் ஃப்யூச்சருக்கும் ஏதாவது அவன் செஞ்சுக்கணும் அதுக்கப்புறம் அவன் தனக்கு மிஞ்சினது தானும் தன்னை பார்த்துக்கணும் தன்னை சார்ந்து அவங்கள பார்த்துக்கணும் அதுக்கப்புறம் இதெல்லாம் நிறைய செய்யணும்னு அவங்களுக்கு நான் சொல்லணும் எப்பவுமே ஏன்னா வாழ்க்கை இப்படியே இருக்காது நம்மளுக்குன்னு ஒரு தேவை வர காலத்தில் நம்ம கிட்ட ஒரு ரூபா இருந்தால் அதுலேருந்து ஒரு ஐம்பது பைசா கொடுக்கறது தானும் நம்ம ஐம்பது பைசா வாங்குகிற நிலைமைக்கு போயிடக்கூடாது ஸோ அது எப்போவுமே பாலா புரிஞ்சுக்கணும் நிறைய பண்ணுறான் ஈவதை இகழேன்னு சொல்லி அவையார் சொல்லியிருக்காங்க கொடுக்குறவனை தடுக்காதான்னு சொல்லுவாங்க பட் எனக்கு அவன் கொடுக்கறத விட எனக்கு பாலா மேலே ஆசை ஜாஸ்தி அவன் நல்லா இருக்கணும் ஸோ அப்போ தான் அவன் நிறைய பேருக்கு பண்ண முடியும் ஸோ அவனும் அவனை பார்த்துக்கணும்னு ஆசை ஒரு வாட்டி சீசன் த்ரீல வந்து எல்லாருக்கும் வின் பண்ணதுக்கெல்லாம் பணம் கொடுத்து கோமாலிக்கு வந்து கிஃப்ட் கொடுக்கும் போது சிவாங்கி ஒ
இருக்கும்போது <laughs> Uh, very hard working, very talented. Itana Komaninga in the moon season, the Yirundu, Sadi Chadavandu, Anga Yirunda, and the Aungu Kula, Yirundu, the Pere de Kerdu, the Rumba Pedisha. So, are the Katamari opportunities in Kadachi, are the Katamari Matta Komaning to help Pananga? Abono on the opportunity to use Punit Malavanda. I don't think there's any man no turning back. She will be, she'll rock. வருவாங்க <laughs> 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 சான்ஸ் கிடைக்கலாம் சுஷ்டி நான் யோசிக்கவே இல்லை சுஷ்டி எல்லாம் வந்து சீக்கிரமாக எலிமினேட் ஆகிடுவான்னு நினச்சேன் பட் அப்படியே அதான் ஆஸ் டேஸ் கோஸ் பை அவங்க அவங்க பண்ணுற டாஸ்க் வச்சு பார்க்கும்போது விசித்ரா தேர்ட் வந்துட்டாங்க சுஷ்டி செகண்ட் வந்துட்டா கோபி ஃபஸ்ட் வந்துட்டாரு சுஷ்டி எல்லாம் வந்து வெறி பிடிச்சி வேலை செய்யும் அந்த பொண்ணு அந்த டாஸ்க் கிடைச்சதுன்னா புகழ் எல்லாம் கடிச்சு கொதறி கட்சி துப்பினோம் அது அவன் நிஜமா என்ன சார் இது இப்படி இருக்குது அவன் இப்படி பண்றாரு பயங்கர கஷ்டமா இருக்கு ரவுடி சார் இது அப்படின்னு விசித்ரா விசித்ரா வந்து ஹோம் குக் எல்லாருமே வெங்கடேஷ் பட் நான் வந்து கார்டன் ராம்ஸே கூட காம்படிஷன் பண்ணி கான்டினென்டல் ஃபுட்டு பண்ணி அவரை வின் பண்ணுன்றது வந்து அந்த அளவுக்கு எனக்கு திறமையும் அந்த அளவுக்கு நான் எஃபர்ட்டும் போட்டிருந்தா போட்டிக்கு போகலாம் பட் நான் சவுத் இந்தியன் ஷெஃப் கார்டன் ராம்ஸே உரிச்சி கொட்டை போட்ட ஒரு கான்டினென்டல் ஷெஃப் அவர்கிட்ட போய் நான் அவரை வின் பண்ண கான்டினென்டல் ஃபுட்னு சொன்னால் அது அது வந்து கொஞ்சம் அபத்தம் அது கொஞ்சம் கஷ்டம் அதுக்கான பிரயத்தனம் ரொம்ப ஜாஸ்தி பண்ணணும் வின் பண்ண முடியாது இல்லை பண்ண முடியும் ஆனால் ரொம்ப கஷ்டப்படணும் விஜயதராஜ ஹோம் குக் பசங்களுக்கு சமைச்சு பேசிக்ஸ் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருந்தாங்க அதனால் இங்கே இருக்கிறவங்க கடிவாளம் கட்டாத குதிரை மாதிரி யாரு மைண்ட் கோபி அண்ட் சிவாங்கி அவங்க மைண்ட் கம்பி எனக்கு சமையல் எதுவுமே தெரியாது சுடுதண்ணி கூட வைக்க தெரியாது நீ என்ன சொல்றது அதை போய் பண்ண போறேன் அவங்க கத்துக்கிட்டது ஒரு ஸ்டால் வாட் ஷெஃப் கிட்ட அங்க என்ன ட்ரைனிங் எடுத்தாங்களோ அதே இங்க வந்து ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணாங்க அவங்க வின் பண்ண விசித்ரா வந்து பாதிக்கு மேல தான் இந்தியன் ஃபுட் ஜோன்ல இருந்தே வெளியே வந்தாங்க இந்தியன் ஃபுட் ப்ரெசன்டேஷனில் வந்து கொஞ்சம் வெஸ்டர்ன் டைப்பில் ப்ரெசன்டேஷன்லாம் பண்ணோம் கொஞ்சம் அழகப்படுத்தணும் அப்படின்ற போது அவங்களுக்கு அந்த டிஃபிகல்ட்டி இருந்தது அது அவங்க எக்ஸ்போஸாக இருக்கல அவங்க அந்த ஹோம் குக்கிங்கே பேஸாக வச்சுக்கிட்டே வந்துட்டு இருந்தாங்க ஸோ அதனால் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கீழப்படுது சம்படி எல்ஸ் வாஸ் ஓவர் டேக்கிங் ஆமாம் சி வின் பண்ணாதது அவங்களுக்கு மனசு கஷ்டமாக இல்லையான்னு தெரியல எங்கே கிட்ட அது மாதிரி எதுவுமே பகுதிக்கலை சந்தோஷமாக இருந்தாங்க நல்லா இருந்தாங்க பட் அப்படி அவங்க வருத்தப்பட்டு இருந்தாங்கன்னா கிடைக்காத எல்லாருமே வந்து கிடைக்கலன்னு சொல்லி வருத்தப்படுற விஷயம் தான் வெற்றி ஸோ பட் அதுக்கான லக்கு கடவுள் அனுகிரகம் கஷ்டப்பட்டு வேலை செய்கிறது அதுக்கான பிரயத்தனம் பண்ணுறதெல்லாம் நம்ம பண்ணி நிறைய பேருக்கு கிடைக்காம போயிருக்கு ஸோ இட் இஸ் நாட் அ ஈஸி திங் வெற்றின்றது அவ்வளோ சுலபமாக வந்துடாது புரியுது எல்லாம் பண்ண ஆனாலும் எனக்கு கிடைக்கலன்ற எத்தனையோ பேர் நான் பார்த்துருக்காங்க நீங்க அண்ட் செஃப் தாமு என்ன ஒரு பாண்டிங் நினைச்சு பார்க்கல சீசன் ஒன் வரும்போது இவங்க ரெண்டு பேரும் எல்லாருடைய வீட்டில் மேஜர் பார்ட் பிளே பண்ணுவாங்க எல்லாருடைய லைஃப்ல ஒரு பெரிய ஸ்ட்ரெஸ் பஸ்டரா இருக்கக்கூடிய ஒரு ரெண்டு ஆட்களாக இருப்பாங்கன்னு நினச்சி பார்க்கல ஏன்னா ஸ்டார்டிங்கில் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக இருப்பாங்களோ ஏன்னா ப்ரீவியஸ் ஷோ ஷோஸ்லாம் அவ்வளோ ஸ்ட்ரிக்டாக இருந்தோம் ஸோ அந்த ஒரு ஜோனில் தான் போகும் அப்படின்னு நினச்சோம் டோட்டலி பிரேக் பண்ணி ஒரு புது ஒரு ட்ரெண்டு செட் பண்ணி இன்னைக்கு எப்பா அவ்வளோ செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்க ஸோ டெலஸ் யோ பாண்டிங் ஸோ த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் திங் இஸ் இன் லைஃப் இஸ் அக்செப்டன்ஸ் ஏற்றுக்கிற தன்மை அந்த ஷோவை பற்றி எங்களுக்கு சொல்லும் போது கிச்சன் சூப்பர் ஸ்டார் சொல்லும் போது சார் நீங்கள் உங்கள் ஒரிஜினல் கேரக்டர் ஆங்கிரி பேர்ட் அந்த கோவம் நீங்கள் கிச்சனை சரியாக வராட்டி கோவப்படுவீங்களா அதே மாதிரி மெயின்டைன் பண்ணீங்க அப்படின்னாங்க ஷெஃப் தாமு வந்து அந்த அந்த ஃபில்டர்டு ஒரு மெஜஸ்டிக் அப்ரோச்சில் இருந்தார் 
குக்கூத் கோமன் எங்களுக்கு சொல்லும் போது சார் இது குக்கரி ஷோ கிடையாது இது காமெடி ஷோ இது குக்கரியும் இருக்குது பட் அது நீங்கள் வந்து ரொம்ப கிரிட்டிக்கலாக ஜட்ஜ் பண்ணாதீங்க காமெடிக்கு இம்பார்டன்ஸ் கொடுங்க சந்தோஷமாக இருக்க ட்ரை பண்ணுங்கள் எப்படி அதை தொல்லும் சமைக்காமல் இருக்கிறதுக்கு என்னெல்லாம் பண்ண முடியும் பண்ணுங்கள் அவங்க தொல்லை கொடுங்க சமைக்கவே கூடாது அவங்க சரியாகவே வரக்கூடாது அது மாதிரி இப்போ டார்ச்சர் பண்ணுங்க அவங்க அதுதான் கண்டென்ட் அப்படின்னு நாங்கள் ரொம்ப அண்டர்ஸ்டாண்டிங் நீங்கள் ரெண்டு பேருக்குள்ள ரொம்ப அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஜட்மெண்ட் கொடுக்கும்போது நீங்கள் நம்பவே மாட்டீங்க இந்த ஒரு ஒரு ஐம்பது அறுபது மொத்தமாக ஒரு எண்பது வாரம் வந்திருக்கும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் எண்பத்தி தொண்ணூறு நூறு வாரம் வந்திருக்கும் இருபத்தஞ்சி வாரம் ஒரு சீசன் ஸோ நூறு வாரத்தில் ஜட்மெண்ட் கொடுக்கும்போது ரெண்டு வாட்டி இல்லை மூணு வாட்டி தான் வந்து எனக்கும் அவருக்கும் மார்க்ஸ் வந்து நான் ஜாஸ்தி போட்டிருப்பேன் அவர் குறைச்சி போட்டிருப்பேன் இல்லை அவர் ஜாஸ்தி போட்டிருப்பேன் நான் குறைச்சி போட்டிருப்பேன் இல்லைனா நான் ஏழு போட்டால் அவர் ஏழு தான் போட்டிருப்பேன் அப்படி தான் இருக்கும் அதே மாதிரி ஒரு வாட்டி கூட பார்ஷியாலிட்டியோ இல்லை இவங்க ஏ இவங்க நல்லா பண்ணுறாங்கடா இவன் நல்லா பொம்பளடா இவன் நல்லா ஆம்பளடா இவன் நல்லா ஆள்றா இவன் இவனுக்கு கொடுக்கலான்ட்டா நெவர் அன்னைக்கு சமையலில் என்ன வந்ததோ அன்னைக்கு சமையல் என்ன சொல்லிதோ அந்த உண்மையான ஜட்மெண்ட் தான் அங்கே இருக்கும் ஸோ அதனால் என்ன ஆகும்னா எங்கள் எங்கள் ரெண்டு பேரோட மார்க் ஷீட்டை பார்த்தா என்னடா நீ அவனை பார்த்து காப்பி அடிச்சியா அது ஒரே மாதிரி இருக்கடா மார்க் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அந்த அளவுக்கு சிங்க் வேவ்லென்த் அந்த மாதிரி இருக்கும் வெரி நாலேஜபிள் வெரி சீனியர் பர்சன் டவுன் டு அர்த் ரொம்ப ஹம்பிள் அவர் விளா நான்லாம் ஒண்ணுமே கிடையாது அவர்லாம் அப்படி விளாடுவாரு பசங்களோட இறங்கி இறங்கி டான்ஸ் ஆறுதான் முதல்ல இறங்கிடுவோம் ஏ கைப்பிடி அப்படின்னு இறங்கவே முடியல உன்னால என்ன ஆட்டி நிக்கிறேன் அப்படின்னு ஓகே அண்ட் ரொம்ப எல்லாருக்கும் ரொம்ப ஒரு ஒரு ஃபெமிலியரான ஒரு டேர்ம் என்ன அப்படின்னா பட்டுக்குட்டி அது வந்து செல்ல பிள்ள மாதிரி ஆயிடுச்சு உங்களுக்கே அது வந்து பட்டுக்குட்டினா ஒரு முகத்துல ஒரு சிரிப்பு ஸோ அந்த டேர்ம் வந்து பரத் மோஸ்ட்லி அது யூஸ் பண்ணி பரத் தான் வச்சான் பரத் தான் பட்டுக்குட்டின்னு வச்சான் ஹீ இஸ் ஃப்ரம் கேரளா அங்க வந்து இந்த குட்டி எல்லாம் ஜாஸ்தி அதனால என்ன பட்டுக்குட்டி என்ன பட்டுக்குட்டி சொன்னா அதை இப்போ வந்து என் பேரே வந்து பட்டுக்குட்டி ஆயிடுச்சு ஸோ எவ்வளோ எவ்வளோன்னா பசங்கள்லாம் வந்து என்ன ஹோட்டலில் வந்து ஃபோட்டோ எடுக்கிறதுக்கு வந்து பார்க்கும்போது ஒரு வாட்டி பட்டுக்குட்டி கூப்பிட்டுக்குமா சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த அளவுக்கு இட் இஸ் கிரேட் அண்ட் இம்பேக்ட் சி ஸ்மால் திங்ஸ் இன் வேர்ல்டு மேக் சச் அ பிக் டிஃப்ரென்ஸ் தீஸ் ஆர் ஆல் எக்ஸாம்பிள்ஸ் நீ என்ன தான் ஒரு டப்பா ஃபுல்லாக சாக்லேட் கொடுத்தாலும் அந்த சக்கரை முட்டாய் ஒன்று ரெண்டு பைசா கொண்டு வாங்கி சாப்பிட்டு அந்த சப்பின்னு தெரியுமா அது அது நல்லா இருந்தது இல்லை அப்படின்னு தான் வரும் ஸோ லைஃப்பில் ஸ்மால் திங்ஸை நம்ம செலிப்ரேட் பண்ணாமல் விட்டுரும் இதெல்லாம் அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் இதெல்லாம் வந்து சின்ன விஷயங்கள் நம்மளுக்கு எவ்வளோ சந்தோஷம் கொடுக்குன்றது நம்ம வந்து உணர்றதுக்கு மறந்த விஷயங்க ஸோ இது உணர்த்துது நம்மளை இதுதான்டா உண்மை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதுதான் ஜனங்கள் விரும்புகிறாங்க அதுதான் நிஜமாக யாராக வேணால் இருக்கலாம் அதுதான் வந்து ஒரு பெரிய ஆளாக இருக்குங்க இன்றைக்கி வந்து சரத்குமார் வராரு கிரிக்கெட் விளாட்றவங்க வராங்க யார் யாரும் வராங்க ப்ரொமோ ஷோ ப்ரொமோஷன் சொல்லிட்டு பார்த்திபன் வராரு எல்லாம் வராங்க அவங்கெல்லாம் வர்றதுக்கு காரணம் வந்து ஜனங்கள் வந்து இந்த சிம்பிள் விஷயத்தை தான் எதிர்பார்க்குறாங்க நீ உண்மையாக இரு நீ சிம்பிளாக இரு என்ன என்ன மாதிரி ஒருத்தனா இரு போதும் நீ வந்து பெரிய பிம்பமா இருக்க தேவையில்லை நானும் உன்ன மாதிரி தான் நீயும் என்ன மாதிரி தான்றத வெளிப்படுத்துற மாதிரி இரு போதுன்றது தான் வெற்றிக்கு காரணமா இருக்கு அதுதான் இதெல்லாம் உணர்த்துது புரியுது ஸோ கிரேட் ஒண்டர்ஃபுல் நிச்சயமா குக்வித் கோமாலி பத்தி நிறைய விஷயங்கள் மனசார ஓபன் அப் பண்ணீங்க அப்கோர்ஸ் இது வந்து மச் அவைட்டிங் ஒரு கன்வர்சேஷனா இருக்கும் நிறைய பேருக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஸ்பெஷலா இருக்கும் தேங்க் யூ ஸோ மச் சார் இது உங்களை பத்தி இப்போ ஒரு ரெண்டு விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும்னு